paglayout at pagprint ng workbook. Ito ay bahagi ng serye ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Excel. Upang padali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang mga sample at exercise files mula sa Teknotito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa araling ito, aalamin natin ang mga sumusunod. Pag-layout ng page, pag-set ng print area, pag-print sa document, pag-export ng workbook bilang PDF. Pag-layout ng page. Kung kailangan natin gumawa ng physical na kopya o kaya naman ay readable digital file ng worksheet o workbook, ay kailangan natin ayusin ang page layout. Ang nakikita kasi natin sa worksheet window ay kakaiba sa pwede natin makuha kapag na-print o na-export ang dokumento. Upang ayusin ang page layout, i-click lamang ang page layout tab. Dito, maaari nating palitan ng themes, colors at fonts na gamit natin sa workbook. Gamit ang mga ito, ay maaari nating pagandahin ang itsura ng ating worksheet gamit ang mga kulay at iba't ibang fonts. Maaari ring iset ang margins, orientation at page size. Nakadepende ang mga settings na pipiliin natin sa laki ng papel na ating gagamitin. Halimbawa ay gagamit tayo ng letter size o short bond paper. Piliin ito sa page size. Sa margins, mapapansin mas makitid ang default ng Excel kumpara sa Word. Ang default sa Excel ay 0.7 inches sa left at right margins at 0.75 inches sa top at bottom margins. Sa orientation naman, piliin kung patayo o portrait o pahiga o landscape ang latag ng papel. Kung may karamihan ang isasamang columns, mainam na piliin ang landscape upang hindi maging masyado masikip ang printout. Pag-set ng print area. Hindi naman kailangan ang buong workbook o worksheet ang iprint. Upang limitahan ang bahagi ng worksheet na lalabas sa printout, iset ang print area. Pwedeng iselect sa workbook ang range na nais nating maisama sa ipiprint at i-click ang print area, set print area. Sa halimbawa, ang kabuuan ng ating order sheet ay mula A1 hanggang I102. Upang tanggalin naman ang nakaset na range, i-click ang print area, clear print area. Mainam rin na kung gumagamit tayo ng headers ay umulit itong mga ito kada pahina. Katulad ito ng paggamit ng freeze frames. Sa ganito ay madaling malalaman kung ano ang datos na nasa mga column. Ito ay isineset sa print titles. I-click ito. Lalabas ang sheet tab ng page setup box. Dito, maaari nating ilagay ang range ng print area. Sa ilalim ng print titles, pwedeng ilagay ang row o column na uulit. Sa ating halimbawa, ito ang row 2. Ilagay ang absolute range reference para rito. Ito ay $2, colon, $2. I-click ang print preview upang makita ang kalalabasan ng printout. Pag-print sa workbook. Upang simula ng pag-print, i-click ang file print o kaya pindutin ang control at P. Lalabas ang print preview screen. Sa print preview, dito may set ang iba't iba pang print related settings. Pwedeng piliin ang printer na gagamitin at iset ang mga karagdagang settings na nakadepende sa mismong modelo ng ating printer. Maaari rin nating ayusin pa ang mga pagkakalatag ng printout. Kahit ang may nakaset na tayong print area, ay pwede pa rin piliin kung active sheet lang, buong workbook, o selection ng ating isasama sa printing. Pwedeng ihabol ang ilang pang pagbabago sa collation, orientation, page size, at margins. Sa scaling, pwede rin piliin kung nais pagkasyain ang lahat ng columns o rows sa loob ng pahina. Kung nais ng custom scaling, piliin ang custom scaling options. Bubuksan nito ang page tab ng page setup box. Sa ilalim ng scaling, piliin ng fit to at ilagay kung paano na ispagkasyain ang mga dato sa papel. Sa ating halimbawa, gagamit tayo ng portrait orientation at naka-fit all columns on one page. Subukan ang mga options nito upang makita kung ano ang magiging itsura ng printout. Pag-export ng workbook bilang PDF Kung kailangan i-export ang workbook bilang PDF, i-click ang File, Export, Create PDF slash XPS Document. I-click ang Create PDF slash XPS button. Pumili ng location sa computer kung saan masasave ang ating PDF document. Kung bubuksan ang file na ito, makikita susunod ang itsura ng ating exported document base sa ating page setup settings. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!